எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முந்தின வீடியோவில் ஃபேக்ட்ரியுடைய டெஃபினேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் வித் த எயிட் ஆஃப் பவரில் பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவங்க மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் வித்தவுட் தி எயிட் ஆஃப் பவரில் இருபது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவங்க மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் செக்ஷன் டூவில் கிளாஸ் கேவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ செக்ஷன் டூவில் கிளாஸ் கேவில் சப் கிளாஸ் ஒன்றில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் மீன் எனி ப்ராசஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஆல்டரிங் ரிப்பேரிங் ஆர்னமெண்டிங் ஃபினிஷிங் பேக்கிங் ஆயிலிங் வாஷிங் கிளீனிங் பிரேக்கிங் அப் டெமாலிஷிங் ஆர் அதர்வைஸ் ட்ரீட்டிங் ஆர் அடாப்டிங் எனி ஆர்டிக்கல் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் த வியூ டு இட்ஸ் யூஸ் சேல் டிரான்ஸ்போர்ட் டெலிவரி ஆர் டிஸ்போசல் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை மேக் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை ஆல்ட்ரிங் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இது மாதிரி பண்ணக்கூடிய எல்லாமே எதுக்காக இருக்கணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இருக்கணும் இது மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் இல்லைனா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் இல்லை டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் இல்லைனா டிஸ்போசல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் மேக்கிங்னால் என்ன பிரேக்கிங் அப்னா என்ன ஆல்ட்ரிங்னா என்ன அடாப்டிங்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலி இது ஒரு கேஸில் ஃபாரஸ்ட் கார்பரேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வித் த எய்ட் ஆஃப் ஒர்க்மேன் அதாவது ஒர்க்மேனுடைய உதவியோட வித்தவுட் எய்ட் ஆஃப் பவர் பவருடைய உதவி இல்லாமல் ட்ரீஸ் எல்லாம் ஆக்ஸ் மூலிமா கட் பண்ணுறாங்க அந்த கட் பண்ண ட்ரீயை வந்து லாக்ஸாக வந்து மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீஸை கட் பண்ணி லாக்ஸ் அண்ட் டிம்பர்ஸாக மாற்றுறாங்க பார்த்திங்களா இந்த லாக்ஸ் அண்ட் டிம்பர்ஸ் இப்போ என்னவா ஆயிடுதுன்னா ஆர்டிக்கலும் சப்ஸ்டன்ஸாக ஆகிடுது எதுக்காக இந்த ட்ரீயை கட் பண்ணுறாங்க வித் த வியூ டு இட் சேல் அதை விற்பனை பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து கட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மரங்களை அந்த கோடாரி மூலிமா கட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அந்த டிம்பர்ஸை லாக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் தான் மேக்கிங் அண்ட் பிரேக்கிங் அப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த கட் பண்ண அந்த லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் தானே இருக்கும் அதோடய ஷேப்பை இப்போ வந்து ஸ்கொயராக மாற்றணும் வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து சா மூலிமா அதோடய ஷேப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆல்டரிங் அண்ட் அடாப்டிங் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலிமா மேக்கிங்னால் என்ன பிரேக்கிங் அப்னா என்ன ஆல்டரிங்னா என்ன அடாப்டிங்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் பிரேக்கிங் அப்புக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன் பவுல்டர்ஸ்னால் என்னென்னா பெரிய பாறைகள் இருக்குல்ல அதை பிரேக் பண்ணி என்னவா மாற்றுறாங்கன்னா ஜல்லிக்கல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஜல்லிக்கல்லாம் மாற்றுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்ல அந்த ப்ராசஸ் தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போது ஆர்னமெண்ட்டிங்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆர்னமெண்ட்டிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா டெக்கரேட்டிங்னு அர்த்தம் இப்போது ஒரு கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரியில் கிளாஸ் ஷீட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம் கட் பண்ணி விண்டோ கிளாஸாக மாற்றுவாங்க கிளாஸ் பேனல்ஸாக மாற்றுவாங்க இல்லைனா ஷோரூம் பேனல்ஸாக மாற்றுவாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து கலர் கொடுப்பாங்க டிசைன் கொடுப்பாங்க வித் த வியூ டு இட் சேல் எதுக்காகனா அது ஒரு சேல் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்படி கிளாஸஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்கரேஷன் எதாவது பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆர்னமெண்ட்டிங்னு பேர் ஸோ ரிப்பேரிங்னால் என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஹரி கிருஷ்ணன் அண்ட் அனதர் வெர்ஸ் ஸ்டேட் ஏ ஆர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த கேஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரி டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் இந்த கேஸில் என்னென்னா இரண்டு பேர் வந்து ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் வந்து நெல்லை வந்து அரிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஏழு பர்மனண்ட் ஒர்க்கர் இருப்பாங்க மூணு டெம்பரரி ஒர்க்கர் இருப்பாங்க அந்த மூணு டெம்பரரி ஒர்க்கர் எதுக்குன்னு கேட்கும்போது கம்ப்ரஸரை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கம்ப்ரஸர் எதுக்குன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் யூஸ் ஆகக்கூடிய கம்ப்ரஸர் ஸோ அந்த கம்ப்ரஸரை இவங்க ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ பேக்கிங்னால் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து பேக்கிங் வந்து ஃபினிஷிங் ப்ராசஸுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது தான் பேக்கிங் ப்ராசஸ் ஸோ
ஸோ இந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை பேக் பண்ணுறது தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ ஆயிலிங் வாஷிங் அண்ட் கிளீனிங்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் கிட்டே ஒரு கார் இருக்குன்னா அது சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்பீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாஷ் பண்ணுவாங்க க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஆயில் ஊற்றுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க அந்த காரை கஸ்டமர்கிட்ட அதை டெலிவரி பண்ணுவாங்க அதுதான் வித் வியூ டு இட்ஸ் டெலிவரி ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆயிலிங் வாஷிங் அண்ட் கிளீனிங் இதுக்கு பேர் தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஸோ அடாப்டிங் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா மேக்கிங் ஃபிட் ஆர் மேக்கிங் சூட்டபுள் ஸோ சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காரை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலிங் பண்ணிவிட்டு இந்த காரை அதாவது இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணுவாங்க சூட்டபிள் ஃபார் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபிளாக ஆக்கி கொடுப்பாங்க இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் சப் கிளாஸ் ஒன்றில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மேக்கிங் ஆல்டரிங் ரிப்பேரிங் ஆர்னமெண்டிங் ஃபினிஷிங் பேக்கிங் ஆயிலிங் வாஷிங் கிளீனிங் பிரேக்கிங் அப் டெமாலிஷிங் ஆர் அதர்வைஸ் ட்ரீட்டிங் ஆர் அடாப்டிங் எனி ஆர்டிக்கல் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் வியூ டு இட்ஸ் யூஸ் சேல் டிரான்ஸ்போர்ட் டெலிவரி ஆர் டிஸ்போசல் அப்படின்னா என்னன்றது நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் அடுத்து வந்து சப் கிளாஸ் டூ வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து பம்பிங் ஆயில் வாட்டர் சீவேஜ் ஆர் எனி அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதே ஷீர் ஏ பிவாந்திவாலா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீ வாட்டரை வந்து பம்ப் பண்ணி சால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சீ வாட்டரை பம்ப் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஆயிலை பம்ப் பண்ணாலும் சீவேஜை பம்ப் பண்ணாலும் எனி அதர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ஏதாவது ஒரு லிக்விடை பம்ப் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சப் கிளாஸ் த்ரீயை வந்து பார்க்கலாம் ஜெனரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆர் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் ஜெனரேட் பண்ணுறது அதாவது பவரை வந்து உற்பத்தி பண்ணாலோ அந்த உற்பத்தி பண்ண பவரை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாலோ அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய ப்ரைவேட்டு கம்பெனிஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்மில் மூலிமா பவரை வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஜென்ரேட் பண்ண பவரை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அப்படி சேல் பண்ணனா அவங்க ஜென்ரேட் பண்ண இடத்துலேருந்து அவங்க கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு அந்த பவரை வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படி பவரை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணோம்னா அந்த பவர் வந்து நிறைய லாஸ் ஏற்படும் அதனால் அந்த லாஸ் ஏற்படக்கூடிய பவர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் அதோடைய எனர்ஜியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்த ப்ராசஸ் எது பண்ணாலும் அது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஸோ அடுத்து வந்து சப் கிளாஸ் ஃபோர் வந்து பார்க்கலாம் கம்போசிங் டைப் ஃபார் பிரிண்டிங் பிரிண்டிங் பை லெட்டர் ப்ரெஸ் லிதோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபியூர் ஆர் அதர் சிமிலர் ப்ராசஸ் ஆர் புக் பைண்டிங் இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அதாவது அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிண்டிங் வந்து முன்னாடி கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லெட்டர்லாம் எடுத்து கம்போசிங் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதோ இல்லை இது எல்லாமே அதுக்கடுத்தது வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிண்டிங்குடைய டைப்ஸு இந்த இதில் பெரும்பான்மையாக இப்போ எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்லேயே பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இதோடு சேர்த்து புக்கை பைண்டிங் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்ஸும் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ வந்து சப் கிளாஸ் ஃபைவ் வந்து பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரிப்பேரிங் ரீஃபிட்டிங் ஃபினிஷிங் ஆர் பிரேக்கிங் அப் ஷிப்ஸ் ஆர் வெசல்ஸ் இப்போ வந்து கப்பலை வந்து புதுசாக உருவாக்குனாங்கன்னா அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஷிப்பை வந்து இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்லேயே கிடையாது அந்த பழைய மாடல் ஷிப்பை வந்து இப்போ திரும்பியும் உருவாக்குனாங்கன்னா அதுதான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் இப்போ ரிப்பேரிங் வந்து கப்பலில் ஏதாவது ஒரு பழுது ஏற்பட்டால் அது சரி செஞ்சாங்கன்னா அதுதான் ரிப்பேரிங் ரீஃபிட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஓல்டு ஷிப்பாக இருக்கலாம் அந்த ஷிப்பில் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் பார்ட்ஸ் எல்லாமே பழைய பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் புதுசாக மாற்றி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் புதுசாக மாற்றினாங்கன்னா அதுதான் ரீஃபிட்டிங் ஸ்க்ராப் ஆன ஷிப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா உடைச்சாங்கன்னா அதுதான் பிரேக்கிங் அப் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ கடைசியாக சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ப்ரிசர்விங் ஆர் ஸ்டோரிங் எனி ஆர்டிக்கல் இன் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜில் அதை பதப்படுத்துறதுக்காக வச்சாங்கன்னா இல்லை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற பர்பஸுக்காக வச்சாங்கன்னா அதுதான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ உதாரணத்து